Всем привет! Решил записать еще одно, наверное, последнее видео о телевизоре LG 55UH850V На примере вот видеоролика, записанного в HDR Хочу показать возможности данного телевизора И вот в нижнем в левом углу мы можем увидеть, что плеер данного телевизора способен читать видео, записанное в кодеком H265, как он здесь называется. Далее способен воспроизводить звук. Так, 4К разрешение, HDR. Теперь перейдем к телетрансляции. У каждого кабельного оператора по-своему, но в моем случае здесь некоторые телевизионные каналы транслируются со звуком Dolby Digital. Для этого Тапнем по экрану, и вот в верхнем правом углу появляется такой значок. Да, и здесь вот представлено несколько э, языковых сопровождений. Можно выбрать и в том числе Dolby Digital. Далее для того, чтобы вывести звук на внешний ресивер, необходимо в настройках звука, переходим в настройки звука, зажимая, Соответствующую кнопочку на пульте управления. Так, переходим в закладки звука. Так, и аудиовыход. Аудиовыход выбираем динамики ТВ и аудиовыход оптика, допустим. И обязательно, вот дополнительно здесь вот есть пункт, выбрать автоматически. При этом звук у нас по оптике будет выводиться именно по системе 5.1. Вот внешний ресивер подключен, и мы видим здесь вот на индикаторе соответствующий значок. Если мы выберем другую настройку, например, PCM, то соответствующий звук будет только раскладка как стерео. Вот видите, сейчас я выбираю авто, вот звук поменялся на 5.1. То есть, плеер данного телевизора способен декодировать многоканальный звук и выводить на внешний э, ресивер или внешнее устройство воспроизведения через, ну, в моем случае, оптический кабель. Также можно выбрать аудиодорожку. Английская. Русская. Также можно управлять субтитрами. Привет. Это дом. Включить, выключить их. Прости, что обидел тебя. Думаешь, Лесса и Эбби подделали свидетельство о рождении Эйджей? Свидетельство о рождении? Эйджей, не стоит играть так жестко, хорошо? Это с возгласом. Ты мой папа. Ты тёсся с моей мамой. Дай день. Тёсся? Я не знаю это. Ты должен сделать этот ход, иначе шлюхов топчет тебя в грязь. И, кроме того, для просмотра 3D-контента на данном телевизоре, помимо оригинальных очков, которые прилагались с этим телевизором, именно два комплекта, две пары этих очков, они очень простенькие, такие вот пластиковые. На рынке Минскому представлены очки, такие очки, ну, по цене 39 рублей белорусских, это что-то около 18 долларов США. Они есть в свободной продаже, можно приобрести дополнительные очки. Они все ори... стандартные, оригинальные. И данные очки, например, вот очень старенькой 620 версии телевизора LG. Ну, вот они практически такие же самые. То есть они взаимозаменяемы. Не то, что взаимозаменяемые, они такие же. То есть это одна и та же модель. Модель этих очков AGF310. Здесь четыре пары. И они прилагаются в комплекте вот к телевизору LG. Выглядит он следующим образом. Это модель 42LA660. Прошу прощения, не 620, а 660. Пожалуй, это все, что... чем хотелось бы дополнить свой обзор этого телевизора. В принципе, если какие-то есть вопросы, продолжаем обсуждать 
данные, данную модель телевизора в комментариях. Я с вами прощаюсь, всем удачи, ну и пока, до скорого.